Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy haremos ejercicios con identidades trigonométricas. Para el primer planteamiento de hoy tenemos lo siguiente. Vamos a calcular el perímetro y el área de este triángulo. Si verificas, este triángulo que estamos viendo aquí es el triángulo sagrado de los egipcios. Es decir, vamos a repetir ejercicios con él. Empecemos con el perímetro igual que hicimos anteriormente. Si recuerdas, el perímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados. En este caso, 3 más 4 más 5, que es igual a 12. Vamos a proceder a calcular el área con una nueva ecuación que se conoce como la fórmula de Herón, para que veas que hay otra forma de calcular el área de un triángulo. Y lo que podemos hacer es compararlo con el resultado que obtuvimos en la sesión previa. La fórmula de Herón dice que el área es igual a esta ecuación que está aquí, que es la raíz cuadrada de S por S menos L1 por S menos L2 por S menos L3. L1, L2 y L3 son los lados del triángulo y S es la mitad del perímetro, es P entre 2. En este caso, como ya lo calculamos, el valor de S va a ser 12 entre 2, que es igual a 6. Luego el área, según esta nueva ecuación, va a ser igual a, como dijimos, S por S menos L1 por S menos L2 por S menos L3 o la raíz cuadrada de 6 por 6 menos 3 por 6 menos 4 por 6 menos 5. Eso nos va a dar 6 por 3 por 2 por 1. Sería el siguiente elemento. O lo que es lo mismo, 6 por 6 que es raíz cuadrada de 36, lo que nos da 6 unidades de área y ese es el valor que habíamos obtenido en la sesión previa. A continuación vamos a calcular las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente para los dos ángulos del triángulo. Anteriormente lo habíamos calculado para uno solo, ahora vamos a hacerlo tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta. Empecemos con el seno de alfa y sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, para el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser 3 y la hipotenusa va a ser 5, que es la de nuestro triángulo. O lo que es lo mismo, 3 quintos. El coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, pasa a ser 4 quintos. Y la tangente pasa a ser 3 cuartos. Para el ángulo beta ahora, tenemos lo siguiente. El seno de beta va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso es 4 quintos. El coseno va a ser cateto adyacente, que es 3, entre hipotenusa, que es 5, 3 quintos. Finalmente, la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, va a ser 4 tercios. Si comparamos, que era lo que indicábamos antes, con el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa, encontrarás que el seno de alfa es exactamente igual al coseno de beta, 3 quintos y 3 quintos. La... El valor del coseno de alfa, que es 4 quintos, es igual al seno de beta, que es 4 quintos. Y finalmente la tangente lo que hace es que se convierte en la cotangente del otro ángulo. Es decir, para la tangente de beta tenemos 4 tercios, la tangente de alfa sería 3 cuartos, que es la cotangente. Es decir, el valor inverso, 1 sobre la tangente del otro ángulo. Avanzamos sobre lo mismo. Es decir, a continuación vamos a calcular la secante, cosecante y cotangente para el mismo triángulo, los dos ángulos. Es decir, vamos a ver las otras tres identidades trigonométricas que no hemos trabajado en todos los, los triángulos que hemos hecho. Para la cosecante, en este caso de alfa, entonces tenemos hipotenusa entre cateto opuesto. En este caso es 5, que es la hipotenusa, y el cateto opuesto, que es 3, 5 tercios. La secante alfa hipotenusa entre cateto adyacente va a ser 5 entre 4, 5 cuartos. Y la cotangente de alfa sería cateto adyacente entre cateto opuesto, lo cual nos va a dar 4 tercios. Procedemos ahora con el ángulo beta, para el cual la cosecante de beta va a ser hipotenusa entre cateto opuesto, en este caso 5 cuartos. La secante de beta hipotenusa sobre cateto adyacente va a ser 5 tercios. Finalmente, la cotangente de beta, que es cateto adyacente entre cateto opuesto, sería 3 cuartos. A continuación, vamos a proceder a calcular con la última tabla que obtuvimos en la sesión previa, 
de identidades trigonométricas los valores para el ángulo alfa correspondientes a seno, coseno y tangente. En este caso, como la tabla hace referencia a diferentes valores, vamos a enfocarnos únicamente y exclusivamente en los que se obtienen del seno para que veas cómo es la utilización de la tabla. ¿Cómo funciona esto? Vamos a empezar con referencia al seno de alfa. El seno de alfa vale 3 quintos. A partir de ahí y con el valor que se obtiene de nuestra tabla, el coseno de alfa que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Lo que vamos a hacer es sustituir este valor de seno de alfa de 3 quintos. Entonces el coseno de alfa se convierte en la raíz cuadrada de 1 menos 3 quintos elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 9 sobre 25 o 9 25 avos. Sacando el mínimo común múltiplo en el denominador, tenemos que es 25. Nuestro coseno de alfa va a ser entonces la raíz cuadrada de 25 y haciendo la secuencia, 25 entre 1 va a dar 25, nos queda 25 en el numerador, menos 9, ya que 25 entre 25 nos va a dar 1, por 9 va a dar 9. El coseno de alfa entonces se convierte en la raíz cuadrada de 25 menos 9, que es 16 entre 25, o lo que es lo mismo, el coseno de alfa es igual a raíz cuadrada de 16 entre raíz cuadrada de 25, o 4 quintos, que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, ya que para alfa el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, que es lo mismo que 4 quintos. Verificamos ahora el valor para la tangente. Vemos en la tabla que nuestra ecuación es que la tangente del ángulo es igual al seno sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado del mismo ángulo. En este caso, para nuestra ecuación tenemos el seno de alfa vale 3 quintos y la tangente que va a ser lo que acabamos de indicar, el seno de alfa sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. En este caso, en particular, ya habíamos calculado en el paso previo, la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa, que es el coseno de alfa, o lo que es lo mismo, 4 quintos. Haciendo la división entre las dos fracciones, 3 quintos entre 4 quintos, sabemos que se multiplica este valor por el inferior del denominador, y estos dos intermedios, o lo que es lo mismo, la tangente de alfa nos va a quedar 3 por 5 sobre 4 por 5. Estos dos señores se cancelan y nos va a quedar que la tangente de alfa es 3 cuartos que habíamos calculado anteriormente. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Iniciamos viendo una nueva ecuación que nos permite calcular el área del triángulo. Posteriormente hicimos los cálculos de las seis razones trigonométricas, seno, coseno, tangente e incluimos secante, cosecante y cotangente. Finalmente verificamos para uno de los ángulos del triángulo con la tabla de identidades trigonométricas, los valores de seno, coseno y tangente con esas ecuaciones.